Então, gente, boa tarde, turma 402. A tia tá com muita saudade, mas muita saudade de vocês. Vocês não têm noção o quanto a tia está com saudade. Mas é necessário, né? É, estamos atravessando uma crise muito grande. Não é só o Brasil, não é só o bairro do Vona, não é só o município de Belfor Roxo, nem o município de Duque de Caxias. É o mundo todo. Então, a gente tem que ficar, assim, muito é, cuidadosa com a nossa saúde, muito cuidadosa com a nossa higiene, porque esse vírus não brinca não, hein? Ou seja, ele não é brinquedo não. Mas a gente consegue passar a perninha nele, se por acaso a gente cumprir com as nossas obrigações higiênicas. Tia, o que, que é isso? Lavar as mãos. Simples assim. Não coloque as mãos no rosto, no, nos olhos, no nariz, na boca, sem ter lavado, muito bem lavado as mãozinhas. Certo? Caso vocês não tenham água por perto, sabão por perto, como a tia Vânia não tem por aqui... Utilize o álcool em gel. Um pouquinho só. Não pode ser muito. Porque se você passar muito, tá arriscado acontecer um acidente. Então tem que ter cuidado. Aí, ó, passa o álcool em gel, limpa o lado de cima, por baixo, faz assim, ó, ó. Entre os dedos, pronto. As mãozinhas estão limpinhas. Tá? Meus amores, é Sério, tem que lavar as mãos toda hora, toda hora. Nada de colocar as mãos na esquecer, não lavou as mãos, aí vai ganhar um doce, vai comer o um doce, aí bota a mão na boca, o nariz está incomodando, aí vai mexer lá no nariz porque vai te faz de conta que vai ter festa no salão, os olhos estão coçando, aí mexe nos olhos com as mãozinhas sujas. O vírus está por aí, ó, circulando, 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 circulando e pumba, tá? Cuidado. Nada de coronavírus, nada disso, nada, nada, nada. Ele não vai vencer a gente, tá bom? E aí a gente hoje, é, vamos trabalhar história. E a tia lembra que antes de acontecer tudo isso... Nós já tínhamos falado muita coisa de história. Falamos todo o capítulo 1, módulo 1 do livro de, da apostila de história, módulo 1. A tia ainda não mudou de módulo, é o módulo 1. Só vai passar para o outro módulo quando a tia falar, ó, podemos mudar de módulo, coloque outro módulo perto de vocês. A tia ainda não falou isso. Então, ainda estamos com o módulo 1. Capítulo 2, tá? De história, que a nossa aula agora é de história. Página 240. Os indígenas e o tempo da natureza. A tia lembra que conversamos muito sobre as percepções sobre o tempo. Nós falamos o tempo no dia, a dia do povo... Falamos do calendário indígena, falamos o, os indígenas e o uso da terra. Se a tia não estiver errada, não assim, meio que esquecida, porque tem muito tempo que a gente não se fala. A tia já passou a página 248. Se a tia não passou, pode colocar se fazer essa página. Coloque a data de hoje, tá? Que vocês estão fazendo da página. Nós conversamos sobre as relações com a natureza do indígena e a sua relação com a natureza. A tia passou a página 251, que era o trabalhinho do cronograma. Podem fazer, deixar guardadinho, que a tia vai receber com muito carinho. Falamos da religiosidade indígena. E falamos também os indígenas e suas moradias, certo? 
Mas acontece que a tia não falou do dia a dia na aldeia. Como que é esse dia a dia na aldeia? Como que as mulheres é, o que que as mulheres é, trabalham? Os homens, o pajé, as crianças, né? E aí a gente vai dar uma é, vamos dizer assim. E aí nós vamos observar como é o dia a dia na aldeia dos caiapós. As mulheres são responsáveis pela roça, onde cultivam milho, batata doce, cana de açúcar, banana e mandioca. Elas trabalham ali, elas cuidam daquele, daquelas plantações, porque é o que elas têm para colher e depois comer. Por isso que as mulheres são responsáveis desse, de, dessa parte aqui da, da aldeia. Os homens já saem para o trabalho mais forte, os trabalhos é, que exigem mais coragem, né? Porque eles realizam a caça, eles realizam a pesca. Muitas das vezes, os animais que eles caçam são animais ferozes. Então, as mulheres, coitadinhas, não podem ficar ali com esses animais ferozes. Por isso que os homens ficam responsáveis por essa parte aqui da aldeia. O pajé é o líder espiritual da aldeia e tem muitos conhecimentos medicinais. Ele que indica as ervas para curar das doenças é o pajé. As crianças, gente, vocês não têm noção. Eles brincam, eles costumam acompanhar seus pais nas tarefas diárias. Eles não brincam sozinhos, somente não. Eles também têm atividades para fazer. Eles ajudam os pais nas tarefas diárias. As meninas geralmente vão para a roça e os homens, os meninos, vão caçar com o papai para aprender como é que vai dominar um animal feroz, tá? E aí... Tem essa atividade na página 259 que é para fazer. E da página 262. Meus amores. As mulheres são responsáveis pela roça onde cultivam milho, batata doce, cana de açúcar banana e mandioca. Elas trabalham ali, elas cuidam daquele, daquelas plantações, porque é o que elas têm para colher e depois comer. Por isso que as mulheres são responsáveis desse, de, dessa parte aqui da, da aldeia. Os homens já saem para o trabalho mais forte, os trabalhos é, que exigem mais coragem, né? Porque eles realizam a caça, eles realizam a pesca. Muitas das vezes, os animais que eles caçam são animais ferozes. Então, as mulheres, coitadinhas, não podem ficar ali com esses animais ferozes. Por isso que os homens ficam responsáveis por essa parte aqui da aldeia. O pajé é o líder espiritual da aldeia e tem muitos conhecimentos medicinais ele que indica as ervas para curar das doenças é o pajé as crianças gente vocês não têm noção eles brincam eles costumam acompanhar seus pais nas tarefas diárias eles não brincam sozinhos somente não eles também têm atividades para fazer eles ajudam os pais nas tarefas diárias as meninas geralmente vão para a roça e os homens, os meninos, vão caçar com o papai para aprender como é que vai dominar um animal feroz, tá? E aí, tem essa atividade na página 259 que é para fazer. E da página 262, meus amores. Então, gente, dia 19 de abril é o dia do índio. Os verdadeiros donos da terra. E os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles vivem em grupos chamados tribos. 
Os índios têm vários costumes diferentes do nosso. Eles moram em cabanas chamadas de oca. A gente mora em casa, né? Apartamento, é, de repente é uma kitnet. Eles não. É tipo uma, cabana, uma cabaninha que são ocas, uma do lado da outra, né? Eles ficam ali. Os índios alimentam-se de produtos que cultivam de, fruto, é, que cultivam de frutos colhidos na mata e de animais que caçam e pescam. Lembra que a tia falou que as mulheres vão para a mata colher, plantar e colher, cuidar das plantações? Lembra que a tia falou isso? É porque essas plantações servem de alimentos para eles. Tá entendendo? caça e a pesca também os indígenas eles assim amam por demais a natureza porque eles amam a natureza porque é da natureza que eles extraem os alimentos para eles certo é por isso que eles ficam muito chateados muito tristes quando o homem vai lá na floresta e começa a desmatar tudo, tirar as árvores todas, entendeu? Matar animais não com a intenção de comer, de se alimentar, e se tirar as peles para fazer bolsas, fazer casaco, fazer sapato. Por isso que eles ficam chateados com o homem. Quando eles vão para as florestas, agredir a floresta, matar os animais, é, de cortar as árvores para poder utilizar tudo isso que eles fizeram para ganhar dinheiro. E eles não gostam disso. E os índios, é, eles também pintam o corpo, quando eles estão assim, pra, vão para a festa, eles pintam o corpo, eles se enfeitam, usam colares, tá? Hoje no Brasil existem pouco, poucas tribos, Pouquíssimas tribos, tem pouquíssimas mesmo, tá bom? Então a gente não pode esquecer, 19 de abril é o dia do índio, então a gente tem que prestar atenção, ler mais um pouquinho, que vocês vão ler no livrinho de vocês, tá? Eu recomendo que vocês leiam a página 263, para poder a gente aprender mais um pouco sobre a cultura, sobre a sociedade, sobre a, so, a, a, a sobrevivência dos índios aqui no Brasil, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até a nossa próxima aula de História. Agora a gente vai dar uma pausa para depois abrir a aula de Matemática.